അപരിചിതരായ ആളുകൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കരുത് ഉൾക്കൊള്ളരുത് വിശ്വസിക്കരുത് എന്നാണ് പരമ്പരാഗതമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ അറിയാത്ത ആളുകൾ അവർ പറഞ്ഞ കാര്യം കേൾക്കരുത് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെ തൃശൂരിന്റെ ശരിക്ക സ്ലാങ്ങിൽ സംസാരിക്കും നിങ്ങൾ കോഴിക്കോടൻ ശൈലിയിലെ ഉൾക്കൊള്ളണം മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ നിങ്ങളൊരു ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറയുമ്പോൾ ഒരു ലാസ്ലാം പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അസ്ലാം അലൈക്കും പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുദ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സസ്രീ അകാൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഒരു പാലം പണിയുന്നു എനിക്ക് നിങ്ങളിലോട്ട് കടന്നു വരാം നിങ്ങൾക്ക് എന്നിലോട്ട് കടന്നു വരാം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയാൽ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് പകുതി പ്രശ്നങ്ങൾ വരാം എന്നോട് ആരോഗ്യത്തെ കുറിച്ച് മാത്രം പറയാനാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആരോഗ്യം എന്നുള്ളത് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സാധനമല്ല ആണോ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ആരോഗ്യം കിട്ടുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു മാസം പത്ത് ദിവസം മുൻപ് മനോരമ ഡെയിലി ന്യൂസിൽ വന്ന ഒരു വാർത്ത ഒരു മാസം മലയാളികൾ മൂവായിരം കോടി രൂപ അരിഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു ഒരു മാസം മലയാളികൾ ഏഴായിരം കോടി രൂപ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനാ ജീവിക്കുന്നത് മരുന്ന് കഴിക്കാം മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെട്ടു ഇവിടെ ലക്ഷണരേഖ ഉണ്ട് തോന്നുന്നു അല്ലെ ഞാൻ വരുന്നില്ല വരുന്നില്ല എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് വരണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഉം നമസ്കാരം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ഒക്കെ റെഡി ആക്കാം ഏതൊരു സിനിമയിൽ പപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ പേര് ഡോക്ടർ രാജൻ സാധാരണ എല്ലാ ഡോക്ടർമാരും വെളുത്ത കൊണ്ടിട്ടാ വരിക അപ്പൊ ഈ ഡോക്ടർ കറുത്ത കൊണ്ടിട്ട് വരുന്നു വെളുത്ത കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ മരുന്ന് തരുന്നു കറുത്ത ഡോക്ടർ കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ പറയുന്നു മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടതാണ് മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞതാണോ മരുന്ന് കഴിക്കാതെ കഴിയുന്നതാണോ നല്ലത് വെളുത്ത ആളുകൾ പൊതുവെ സംസാരപ്രിയനല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ സോ മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് കഴിയുന്നതാണോ മരുന്ന് കഴിക്കാതെ കഴിയുന്നതാണോ നല്ലത് അങ്ങനെ എത്ര പേര് ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ധൈര്യം പോലും കൈ പൊക്കിക്കൊള്ളും കൈ താത്തരുത് കൈ പൊക്കാത്ത കുറച്ച് ആളുകൾ കൈ പൊക്കിയ ആളുകളെ കഴുത്ത് തിരിച്ചു നോക്കുക ചില ആളുകൾക്ക് സെർവിക്കൽ സ്പോൺഡിലോസ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് കഴുത്ത് തിരിയില്ല അപ്പൊ ശരീരം മൊത്തം തിരിച്ചോളും ഹലോ ഇത്രയും ആളുകൾ മരുന്ന് കഴിച്ചില്ല ഓക്കെ ഹാൻഡ് ഡൗൺ സാർ പ്ലീസ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ആരും പഠിപ്പിക്കാൻ വന്നൊന്നല്ല കാരണം ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് മേഖലകളിൽ ഒരുപാട് അറിവും അനുഭവ സമ്പത്തുള്ള ആളുകളെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു മുഴുവൻ പക്ഷെ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ കുറച്ച് അറിവുകൾ കുറച്ച് തിരിച്ചറിവുകൾ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാണ് ബട്ട് യു ഷുഡ് കം വിത്ത് മീ നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ വരണം അത് റെഡി അടുത്ത ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ സമയം വേൽ വിട്ടു കൂടെ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ വലിയൊരു മാറ്റം അത് കൊണ്ടുവരാം ഓക്കെ റെഡി ജെ ആർ സി എം ആ ഉറക്കൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല കേട്ടോ അതൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യമാണ് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഉറക്കെ പറയരുത് ഓക്കെ ഞാൻ എയർഫോഴ്സിലായിരുന്നു നമ്മുടെ മുർത്തി സാറൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ബിനു സാർ ഒരുമിച്ച് ഗോകുമാർ സാറൊക്കെ ഒരുമിച്ച് എയർഫോഴ്സിലായിരുന്നു വേണമെങ്കിൽ അമ്പത്താറ് വയസ്സിൽ തുടരാമായിരുന്ന ഒരു സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ജോലി വേണ്ട എന്ന് വെച്ച് വന്നപ്പോൾ പലരും പറഞ്ഞു പൊട്ടാൻ അത് പൊട്ടനാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് അടുത്ത ഒന്നര മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അസസ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ഓക്കെ പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ ഫീഡിൽ വന്നപ്പോൾ കിട്ടിയൊരു ഒരു പ്രത്യേകത ഒരു അനുഭവം എന്താണെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം എന്താ ഷേമാജി സന്തോഷം ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം ഫ്രീഡം ആയിരുന്നു എയർഫോഴ്സിന് എനിക്ക് കിട്ടാത്ത കാര്യമായിരുന്നു സാർ ദർ വാസ് നോ ഫ്രീഡം ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു ബോസിന്റെ അണ്ടറിലായിരുന്നു ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു ബോസിന്റെ അണ്ടറിൽ എനിക്ക് ലീവ് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും മൂത്തറയ്ക്കാൻ പോകണമെങ്കിൽ ബോസ് പോകണം സാർ യു ഗോ ഫോർ പിസിങ് എന്ന് പറയണം എങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റിയിരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം ഫ്രീഡം ആയിരുന്നു ആർസിമിലും ഒന്നും എനിക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയത് ഫ്രീഡം ഐ വാസ് ടോട്ടലി ഫ്രീ പിന്നെ ഇവിടെ വരണം തന്നെ അവിടെ സ്വിസ് ആൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ സമയത്തിന് എന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് എന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾ അടുത്ത് വന്ന് എന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ എന്താ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് ഞാൻ ഒടുവിൽ പറയാം അപ്പൊ തൃശ്ശൂരാണ് വീട് അവിടുന്ന് എയർഫോഴ്സിൽ ഇരുപത് വർഷം മൂന്ന് വർഷത്തോളം എൻ ഐ എഫിൽ അധ്യാപകനായിരുന്നു ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചത് ബി എസ് സി മാത്തമാറ്റിക്സ് ഡിസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന
പട്ടികൾ കാര്യം വെയിലെ നല്ല അതായത് വെയിലിൽ നിന്ന് വൈറ്റമിൻ ഡി കിട്ടുമെന്നും ആ വൈറ്റമിൻ ഡി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഗുണമാണെന്നും ഒരു ബോധം ഇല്ലാത്ത പട്ടിക്കാരെ പക്ഷെ നമുക്കറിയില്ലേ അപ്പോ പ്രകൃതിയുമായി ജീവിക്കുന്ന ജീവിതാലങ്ങൾ രോഗങ്ങൾ വരാറില്ല ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പതിനേഴ് വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് കാരണം എന്റെ ലൈഫിൽ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി വന്ന് എന്റെ ലിവറൊക്കെ അടിച്ചു പോയ സമയത്ത് പേടിക്കാൻ കള്ളു കുടിച്ചിട്ടൊന്നും അല്ല കള്ളു കുടിക്കാറൊന്നുമില്ല കള്ളു ഇപ്പോഴും കുടിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ ലിവറൊക്കെ പോയ സമയത്ത് അലോപ്പതി ശാസ്ത്രം എന്നെ കൈയൊഴിഞ്ഞു ലാടവൈദ്യവും മറ്റെല്ലാ കുറെ ചികിത്സകൾ ചെയ്തു എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഗുഡ് ബൈ ഗുഡ് ബൈ പറഞ്ഞു ഞാൻ മേലോട്ട് പോകേണ്ട സമയമായിരുന്നു ആ സമയത്താണ് ഞാൻ നാച്ചുറോപ്പതിയെ പരിചയപ്പെടുന്നത് നാച്ചുറോപ്പതിയെ പരിചയപ്പെട്ട എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഇതാണ് എന്റെ വഴി ഇതാണ് ചില സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആ സുഖം എത്ര നാളെ തോന്നിയ ഇതാണ് എന്റെ വഴി തോന്നിയ തോന്നിയ തോന്നിയിട്ടില്ല തോന്നിയാൽ ഇങ്ങനെയല്ലോ ഉത്തരം പറയാം ഓക്കെ തോന്നിയിട്ടില്ല നമ്മളിപ്പോഴും ആരെങ്കിലൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വരിക ആരെങ്കിലൊക്കെ ഉന്തി തള്ളി ഇങ്ങനെ വരിക നല്ല സാറേ അപ്പോ നാച്ചുറോപ്പതിന് വന്നപ്പോ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണ് മരുന്ന് മരുന്നായിട്ട് ഒന്നും കഴിക്കേണ്ട മരുന്നായിട്ട് ഒന്നും കഴിക്കേണ്ട എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വന്നു തൊട്ട് ഞാൻ മരുന്ന് കഴിച്ചത് പതിനേഴ് വർഷമായിട്ട് നോ ഡോക്ടർ നോ ഹോസ്പിറ്റൽ നോ മെഡിക്കൽ എക്സ്പെൻസ് കൈയടിപ്പെടും ബിലോ പോവർട്ടി ലൈൻ ബി പി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്തിനാ കൈയടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കൈയടിച്ചാൽ ഞാൻ നന്നാവ ഞാനല്ല നന്നാവുക നിങ്ങളാ നന്നാവുക ഈ കൈയടിയുടെ പുറകിൽ ഒരു സയൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ചില പ്രഷർ പോയിന്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അക്യൂ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ചില ഭാഗങ്ങൾ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പല അസുഖങ്ങളും തനിയെ മാറും നിങ്ങൾക്ക് വല്ലാണ്ട് ടെൻഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ബാക്കിൽ ഇരുന്നവർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഹലോ ക്ലിയറാണല്ലേ സൗണ്ട് അപ്പം കുട്ടിക്കോട്ടോ എനിക്ക് ഇത്തിരി സൗണ്ട് ഉള്ളതാണ് ഹലോ സാർ സൗണ്ട് അപ്പം കുട്ടിക്കോളും സൗണ്ട് വേണം സൗണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പോകണില്ലേ പേടിക്കണ്ട ആ പേടിക്കണ്ട സൗണ്ട് ഒക്കെ കുട്ടിക്കോ ഞാൻ പോകണില്ലേ ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മുടെ ഈ തള്ളവരുടെ കടവശ മരക്കരക്ക് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ വരുമ്പോൾ ടെൻഷൻ തന്നെ കൊടുക്കും നോക്കിയോ വെറുതെ ഒന്ന് ഞെറ്റി നോക്കും വെറുതെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അത് ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇത് ഇവിടെ ഇതൊരു നല്ല ഞെരട് ഇങ്ങനെ ഞെരടി കഴിഞ്ഞാൽ അകാരണമായ ക്ഷീണം അല്ലൂ ടൈംനെസ് വരുമ്പോൾ ഈ ചെറുവൻ ഡാക്കി പക്ഷേ ശക്തമായിട്ട് ഒന്ന് ഞെരടി നോക്കൂ പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് റിലാക്സ്ഡ് ആവും കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചക്തി കുറയുന്ന സമയത്ത് ഈ ചൂണ്ടാണി വരെ ഡാക്കിയ ഭാഗം മലയാളി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കൂ ഒപ്റ്റിക്കൽ നടവുകൾ സജീവമാവും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഭൂരിപക്ഷം ആളുകൾക്കുള്ള പ്രശ്നമാണ് തൈറോയിഡ് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം കോവിഡ് അങ്ങനെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതിന് ഈ തള്ളവരുടെ ഈ റേസ്റ്റ് പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിങ്ങനെ അടിക്കണക്ക് ഒന്ന് ഞെക്കിക്കൂടും ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല സിവിയർ ആയിട്ട് തൈറോയിഡ് പോകുന്ന ആളുകളോട് ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ജീവൻ പോകുന്ന വേറെ ഉണ്ടോ എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന പേഷ്യൻസ് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ചോദിക്കും എങ്ങനെയുണ്ട് തൈറോയിഡൊക്കെ ഉണ്ട് അതെ തൈറോയിഡ് ഒന്നുമില്ല കൈ ഒന്ന് കാണിച്ച് ഒരു ഞെക്കും ഓ ഭയങ്കര വേദന അപ്പൊ അത് തൈറോയിഡിന്റെ ആക്ടിവേഷൻ ഈ സെൻട്രൽ പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈ കൈപ്പത്തിൽ എക്സാം സെന്റർ പോർഷൻ അല്പം ഒന്ന് പ്രഷേസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ കിഡ്നി സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ കുറച്ച് ആക്ടിവേഷൻ കിട്ടും ഈ കൈ കൂട്ടിയടിച്ചാലുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് അറിയോ ഇതൊക്കെ തലയെ ആക്ടീവ് നിങ്ങൾ കൈ അടിച്ചാൽ ഞാൻ അല്ല നന്നാവുക നിങ്ങളാ നന്നാവുക നിങ്ങൾക്ക് നന്നാവണെങ്കിൽ അടിച്ചുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ നിങ്ങൾ കൈ അടിച്ചൊരു വേറൊരു ഗുണം കൂടി ഉണ്ട് തൊട്ടടുത്ത് ഇരുന്ന് ഉറക്കം തോന്നുന്ന ആൾക്ക് ഉറക്കം പൊക്കോളും ഇത് കൈയടിയൊക്കെ വിലക്കടിക്കുന്ന ചില ആളുകൾ ഇത് കണ്ടിട്ടില്ലേ ഓക്കെ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ സൂക്ഷിച്ച് എല്ലാവരും സൂക്ഷിച്ച് നോക്കും ഈ ഫ്രണ്ട് കാര്യം ആൾക്കാർ നോക്കണ്ട ബാക്കിയുള്ളവർ നോക്കും ഒരു ചെറിയൊരു രേഖ കാണാം ദാരിദ്ര്യ രേഖ അതിങ്ങനെ കൈയടിച്ച് 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 സമ്പന്ന രേഖയായിട്ട് മാറും മനസ്സിലായോ അടിപൊളിയായിട്ട് കഴിയുന്നു ഓക്കെ അപ്പോ പറഞ്ഞു വന്ന് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രകൃതി ജീവിത വളരുന്ന
ആദ്യത്തെ പ്രായത്തിൽ സത്യം അവരിത് കേൾക്കേണ്ടത് എനിക്കൊരു സങ്കടം ഉണ്ട് എന്താ പറയാ ഞാൻ ആശയം മനസ്സിലാക്കിയത് മുപ്പത്തൊമ്പതാമത്തെ വയസ്സിലാ തന്റെ ഒരു ഭാഗ്യം തന്നോടെ എനിക്ക് അസൂയ പത്തൊമ്പത് വയസ്സിൽ ആർസിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോ ആദ്യം ആരാ ആരാ അതിനൊരു തീരുമാനം അറിയാം ഡെയിലി ഡെയിലി യോഗ ചെയ്യണം ഡെയിലി ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടം സർവ ആളുകളോടും പറയാം വിത്തോട് യോഗ ഡോട്ട് ടേക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നമ്മൾ കഴിക്കാതിരിക്കും അല്ലേ ചെന്ന് ചെയ്ത പേര് താനിരിക്കും എന്താ പേര് എമിലി എവിടുന്നാ വരുന്നേ ആദ്യമായിട്ട് പേര് അർസന പരിപാടിക്ക് നന്നായി വളരെ നന്നായി ഒന്നൊരു തീരുമാനം ഒന്നുകിൽ എസ് അല്ലെങ്കിൽ നോ വേറെ തീരുമാനം ഒന്നുകിൽ എസ് അല്ലെങ്കിൽ നോ അപ്പോ നമ്മൾ വ്യായാമം ചെയ്യുമ്പോ ബേസിക്കലി എന്താ സംഭവിക്കും നമ്മുടെ സിനിമ സിനിമ ലെവൽ കൂടും നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ കൂടും പ്രതിരോധ ശേഷി കൂടി ഒന്നും വരില്ലേ അല്ലെ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം സംഭവിച്ചു ഷൈമ എന്താ സംഭവിച്ചു നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ചാടി എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ത് സംഭവിച്ചു നിങ്ങൾ വേറത്തോ അല്ലേ വേറത്തോ വലിയോ വേർക്കുമ്പോ എന്താ പറ്റിയ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അറുപത് മുതൽ എഴുപത് ശതമാനം ടോക്സിൻസ് പുറത്തോട്ട് പോകും നിങ്ങളുടെ കിഡ്നി സുരക്ഷിതമായിരിക്കും വിയർക്കാത്ത മനുഷ്യന് വരുന്ന രോഗമാണ് കിഡ്നി പ്രോബ്ലം ഓക്കെ കിഡ്നി സേഫാ റെഡിയാണോ നാളെ തൊട്ട് റെഡിയാണോ നാളെ തൊട്ട് വ്യായാമം ചെയ്യാതെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കില്ല എന്ന് നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ച് എന്നോട് ഒന്ന് പറ കുറെ കേസുകൾ അങ്ങനെ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചില പിള്ളേരൊക്കെ ഉണ്ട് പത്ത് പതിനാറ് വയസ്സായി അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ഇരുപത് വയസ്സായി പല പഠിപ്പുണ്ട് പക്ഷെ ജോലിയൊന്നും ഇല്ല ആകെ ടെൻഷൻ എഴുതിയിരിക്കുക അപ്പൊ അവരെ അമ്മയും അച്ഛനൊക്കെ അവരെ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഞാൻ പറയും അടുത്ത ഒരു അഞ്ച് പ്രോഗ്രാമിൽ നിങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ മോനെ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മോളെ കൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു അസുഖം മാറും കാരണം എന്താ ഒരു പോസിറ്റീവ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മുന്നൂറ്റമ്പത് പേർക്ക് എന്തെങ്കിലും ടെൻഷൻ ഉണ്ടാ ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ല ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കുറച്ചുകൂടി വേറെന്തൊക്കെ പിന്നെ ചിന്ത ഒരു വേറെ സദ്യക്കും പോകുന്നത് എപ്പോഴാ ഡാൻസാർ വിളിക്കാന്ന് അറിയില്ല അല്ലെ ശരിയല്ലേ യെസ് അപ്പോ വീര് കൊണ്ടാലോ ഗുണം ഒന്ന് ഹൃദയത്തിന് നല്ലത് ഡിപ്രഷൻ മാറ്റിയിട്ട് നല്ല വരുന്ന വീര് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രതികരണത്തിലേക്ക് വന്നെന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ കൂടെ അവരുടെ ബിസിനസ് പേടിക്കുന്നു വേണ്ട അപ്പോ വേര് കൊണ്ടാലോ മറ്റൊരു ഗുണം എന്താ എത്ര പേരുണ്ട് ഷുഗർ പേഷ്യൻസ് ഷുഗർ 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 മധുര മതിരിച്ചിരിക്കുന്നവര് ആരാന്നത്തെ ചായ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഈ നിലയ്ക്ക് മധുരം ഞാൻ പഞ്ചസാരയെ കുറിച്ച് ഒന്നര മണിക്കൂർ ഉപന്യസിക്കണമെന്ന് കരുതിയിട്ടാ വന്ന പക്ഷെ ചായ കുടിച്ചു മിണ്ടാ പയ്യ നല്ല സർക്കാർ ഉപയോഗിക്കും ഓക്കെ അപ്പോ ഷുഗർ പേഷ്യൻസിന് ഏറ്റവും നല്ല മറുപരുന്നാണ് വെയിൽ ഡെയിലി വെയിൽ കൊണ്ട് ഈ സമയത്ത് വെയിൽ എല്ലാം രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് മുമ്പ് ഇളം വെയിൽ വൈകിട്ട് നാല് മണിക്ക് ശേഷമുള്ള പോക്കിൽ റെഗുലർ ആയി കൊണ്ടോളൂ ഷുഗർ ലെവൽ കുറയും ഓക്കെ അപ്പോ സ്കിൻ സംബന്ധമായ സർവ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും വെയിൽ നല്ലതാണ് അപ്പോ നമ്മൾ വെയിൽ കൊള്ളാറില്ലേ അല്ലെ വെയിൽ കൊള്ളാറില്ലേ നമുക്ക് ചെറിയ കുട്ടികളുണ്ടോ വീട്ടില് ആ കൊച്ചുകുട്ടി രാവിലെ മുറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ അളം വെയിലത്ത് ഓടി കഴിയുമ്പോ മേഡം എന്താ പറയാ സത്യമേ പറയാവും മറ്റൊരാള് പറയാനും പാടില്ല ഓ നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള ആളല്ലേ എന്താ ഇയാളെ പേര് കുറച്ചു പേർക്കുണ്ടേ ശിവാനി ഒരു ഹിന്ദി പേരാണല്ലോ ശിവാനി കാ സാറേ എവിടുന്നാ പറയുന്നത് കോഴിക്കോട് ശിവാനി എക്സൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ അല്ല കോട ഓണത്തിന് സംക്രാന്തിക്കല്ല ചെയ്യണം ഡെയിലി ചെയ്യണം ഡെയിലി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുന്നില്ലേ യെസ് അത് ചെയ്യണം അപ്പോ വെയിൽ കൊണ്ടുള്ള മറ്റൊരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്കിൻ സംബന്ധമായ സർവ പ്രശ്നങ്ങൾ തൊലിപ്പുറത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന സർവ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നല്ലതാ നമ്മള് സുര്യാസ് ഒക്കെ വന്ന ആളുകളോട് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഡെയിലി നമ്മുടെ റൈസ് പാനും ഒരു മേലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഏറ്റവും മിനിമം ഡ്രസ് ധരിച്ച് ടെറസിന്റെ മേലെ ഏറ്റവും മിനിമം ഡ്രസ് ധരിച്ച് പപ്പടം ഉണക്കാനിട്ട് നമ്മൾ അരമണിക്കൂർ മരുന്ന് കിടക്കുക അരമണിക്കൂർ കവിഴ്ന്ന് കിടക്കുക അഞ്ച് വെളുത്ത വസ്തുക്കൾ ഉപേക്ഷിക്കുക പഞ്ചസാര മൈദ പാല ഉപ്പ് തവിഴില്ലാതെ വെളുത്ത അരി പ്ലസ് ഒരു ചുവന്ന വസ്തു അതിന്റെ പേരാണ് നോൺ വെജ് അപ്പൊ സൊറിയാസിസ് മാറും സൊറിയാസിസ് മനസ്സിലായി സാറിന് സൊറി സോറി ഓക്കെ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നാലും സോറിയാ ആരും പറയില്ല എന്താ കാരണം ആ കഥല്ലേ ഭയങ്കര ചൊറിച്ചില്ല ചൊറിച്ചിട്ടപ്പോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ ഈ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ ചൊറിച്ചിട്ട്
നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു ഷുഗറിന്റെ രോഗം വന്നിട്ട് ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് അമ്പത് വർഷമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും അതിന് മുമ്പും കുറച്ച് പേരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ നല്ല ഷുഗർ വന്നത് മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആളുകൾക്കാണ് വരാനുള്ളത് ഒന്ന് മൂന്ന് കാറ്റഗറി മൂന്ന് കാരണങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഉറക്കക്കുറവ് ഉറക്കക്കുറവ് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഷുഗർ ഉണ്ടോ വരും ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിക്സ് പിന്നെയോ ടെൻഷൻ കൂടുതലുള്ള ആളുകൾക്ക് അല്ലെ തനിയെ ഷുഗർ കൂടും കാരണം ഷുഗർ ബേസിക്കലി ഡയജസ്റ്റീവ് ഡിസോർഡർ ആണ് മൂന്നാമത്തതോ ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നുകളുടെ നിരന്തരമായി ഉപയോഗം നമുക്ക് ഷുഗർ കൂട്ടും ഓക്കെ അതിന് ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരു നാൽപ്പത് അമ്പത് വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ അറുപത്തിയേഴ് മോഡൽ ഇപ്പൊ അമ്പത്തിയാറ് വയസ്സ് ഓക്കെ അറുപത് മോഡൽ പറയില്ല നമ്മൾ വണ്ടിയിലൊക്കെ മോഡൽ ഈ വണ്ടി അറുപത്തിയേഴ് മോഡലാണ് നിങ്ങൾ ആ കൂട്ടത്തിലുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പുറത്ത് പുറത്തൊക്കെ ഉള്ളവരുണ്ടാവും ഓക്കെ കണ്ടാ തോന്നില്ല താങ്ക് യു സർ താങ്ക് യു താങ്ക് യു അത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അത്ഭുതമല്ലേ കാരണം എന്റെ കൂടെ എയർഫോഴ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് എയർഫോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത ആളുകൾ ഇരുപത്തെട്ട് പേരാണ് കൊച്ചിൻ ബാച്ചിൽ പോയത് ഇന്ന് ഇരുപത്തിമൂന്ന് പേരാണല്ലോ അല്ല ഇരുപത്തിമൂന്ന് പേര് ഇല്ല അഞ്ചു പേരാണല്ലോ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ പൊടായിച്ച ഒരുമ കയറി സത്യമാണ് പറയുന്നത് ഉള്ള കാര്യം അരികെ അരികെ നമുക്ക് വരാം പതുക്കെ പതുക്കെ വരാം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞു വന്ന് എന്തൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ നമ്മുടെ വിഷയം മാറിപ്പോയല്ലോ അപ്പോ ഒരു അമ്പത് വർഷം മുമ്പ് നമ്മുടെ നാട്ടില് നാട്ടും പുറത്ത് ചായക്കടകളിൽ ഒരാള് കയറി വന്നിട്ട് എനിക്കൊരു വിത്തോട്ട് തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ അല്പം ബഹുമാനത്തോടെ കൂടെ നീട്ടി നിൽക്കും ഇവൻ സമ്പന്ന കുടുംബത്തിൽ അംഗമാണെന്നുള്ള മറ്റും അല്ലേ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും വിത്തോട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ബഹുമാനം കാണിക്കാറില്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് അന്ന് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് അന്ന് സമ്പന്ന കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് അലോ അപ്പോത്തിക്കിരി എന്നറിയപ്പെടുന്ന അലോപ്പതി ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോയിരുന്നതും ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നുകൾ കഴിച്ചിരുന്നതും അന്ന് അവർക്ക് മാത്രമായി കിട്ടിയ രോഗമായിരുന്നു ഷുഗർ ഇന്ന് എല്ലാവരും ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്ന് കഴിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഷുഗർ എല്ലാവരുടെയും രോഗമായിട്ട് മാറി ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ കണ്ണടത്തെ വിശ്വസിക്കേണ്ട അതിൽ എന്തെങ്കിലും റിയാലിറ്റി ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ സ്വയം ചിന്തിക്കുക ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നുകളുടെ സംഭാവനയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇന്നത്തെ ഷുഗർ ഓക്കെ സോ നമ്മൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കാം അപ്പൊ നൂറ് ശതമാനം ഒഴിവാക്കാൻ എപ്പോഴും പറ്റിക്കൊള്ളുന്നില്ല വല്ല അപകടം പറ്റിയാൽ ആക്സിഡന്റ് പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പോണ്ടി വരും പക്ഷെ പരമാവധി നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം അപ്പോ ഈ ഷുഗർ നേറ്റ് നല്ലതാണ് തവിടുള്ള ഭക്ഷണം തവിടുള്ള ഭക്ഷണം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് നാൽപ്പത് അമ്പത് വർഷമായി ഈ അമ്പത് വർഷത്തിനാണ് ഇന്ന് കണ്ടുവരുന്ന സർവ്വ ജീവിത ശരീരവും തലവയ്ക്കിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഷുഗർ ആ ഷുഗറിന് ധാരാളം തവിടുള്ള കഞ്ഞി കുടിച്ചോളൂ പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണക്കലരി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അല്ലെ ഉണക്കലരി പുഴുങ്ങാത്ത നെല്ലിന്റെ അരി ഈ പായസമൊക്കെ വെക്കാൻ അത് ഉപയോഗിക്കുക അത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഉണക്കലരി കൊണ്ടുള്ള കഞ്ഞി കുടിക്കുക അപ്പൊ എന്നോട് പലരും പറയാറുണ്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ് കഞ്ഞി കുടിക്കരുത് തന്നെ സത്യത്തില് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ഒരു പക്ഷെ ഇവിടെ ഡോക്ടർ ഉണ്ടോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്റെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ബാംഗ്ലൂർ നിന്ന് ഒരു ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ക്ലാസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് സ്വകാര്യ ഇട് വന്നു ഞാൻ ഗൈനക്കോളജി ഞാൻ ഒരു വളരെ സന്തോഷം അവരെ എന്നോട് വളരെ സ്നേഹത്തിൽ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു സാറേ ഞാൻ എന്റെ പേഷ്യൻസിന് പരമാവധി കുറച്ച് വരുന്ന കൊടുക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു ദീർഘായുഷ് നല്ല ഡോക്ടർ ബാംഗ്ലൂർ നമ്മുടെ പതാമത് പെരിയാട്ടൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് പേര് ഞാൻ പറയുന്നത് സോ ഭക്ഷണം നമ്മളെ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നമുക്ക് ആരോഗ്യം നൽകും അതേ ഭക്ഷണം തന്നെ നമുക്ക് രോഗം നൽകും അപ്പൊ രോഗം നൽകുന്ന ഭക്ഷണം എങ്ങനെ വരുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം അപ്പൊ പുഴുങ്ങലി ഉണക്കലരി കൊണ്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ആർസിമ കിട്ടുന്ന അരി ഏതരിയാ ആരീതി ആൾക്കാർക്ക് തനി പച്ചരിയാ പുഴുങ്ങാത്ത നെല്ലിന്റെ ധാരാളം തവിടുള്ള അപ്പൊ ആൾക്കാർ ധാരണ ഇത് വെളുത്ത അരിയാണല്ലോ വെളുത്ത അരി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ തവിട് വെളുത്തതാ വെളുത്ത തവിടും ഉണ്ട് ചുമന്ന തവിടും ഉണ്ട് ആളുകളെ ധാരണ പാലക്കാട മട്ട മാത്രമാണ് ചുമന്നരി അത് റെഡ് ഓക്സിഡ് അടിച്ചതാ അത് റെഡ് ഓക്സിഡ് അടിച്ചതോ അതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല അതെ പാലക്കാട്ടേ പറയുന്നു ഓക്കെ അതെന്തായിക്കോളട്ടെ നമ്മുടെ ആവശ്യം നമുക്ക് നല്ല അരി കിട്ടും നല്ല അരി കഴിച്ചുകൂടെ പിന്നെ പച്ചരി കഴിച്ചാലുള്ള ഗുണം എന്താ